ঈদের ষষ্ঠ দিনে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ টিভি পর্দায় ক্লোজ আপ কলের গান দেখার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা এই ছ দিনই চেষ্টা করেছি ডিফারেন্ট জনারের কিছু শিল্পীদেরকে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে ঈদের আনন্দে বাংলা গানকে একটি অন্য মাত্রায় নিয়ে যাবার জন্য আনন্দ দেবার উপলক্ষে প্রিয় দর্শক আজকে যিনি আমাদের স্টুডিওতে আছেন তাকে আমরা দ্বিতীয়বারের মতো আমন্ত্রণ জানিয়েছি ক্লোজ আপ কলের গানে এবং দেশ টিভি পর্দায় তৃতীয়বারের মতো তিনি প্রতিবারই আসেন আমাদের ভালোবাসা নেন এবং আমাদের ভালোবাসার বিনিময়ে আমাদেরকে তার গান উপহার দিয়ে যান আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না তার সম্পর্কে যেটি বলবার তার শুরুই হয়েছিল অটোগ্রাফ দিয়ে চলো পাল্টাই বলে পাল্টাতে পাল্টাতে বাইশে শ্রাবণ পেরিয়ে হেমলক সোসাইটি হয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন চতুষ্কণে দূরবীণে চোখ রাখব না বলে কতখানি তিনি দ্বিতীয় পুরুষ কিংবা বাক্যবাগেশ হয়ে উঠেছেন সেটাই আজকে দেখবার পালা চলুন দর্শক আমরা আজকে পরিচিত হই আমাদের বাক্যবাগেশ অনুপম রয় এবং তার ব্যান্ডের সাথে অনুপম নমস্কার আমন্ত্রণ অনেক শ্রদ্ধা ভালোবাসা রইল আপনার জন্য আপনার জন্য এবং প্রত্যেক দর্শকের জন্য এবং স্পেশালি দেশ টিভির জন্য ঈদ মুবারক অনুপম রায়ের ব্যান্ডের কাছে যাওয়ার আগে ছোট্ট প্রশ্ন বাক্যবাগেশ কতটা হয়ে উঠলো অনুপম রায় কারণ গতবার আমরা বাক্যবাগেশ অনুপম রায়কে পাইনি হ্যাঁ বাক্যবাগেশ ছিলাম আমি ছোট থেকে হয়তো আস্তে আস্তে হয়ে উঠছে কারণ গানই লিখছি কথাই বলছি কাজের কাজ কিছু করে উঠতে পারছি না সুতরাং সেখানেই আটকে আছে কিন্তু আপনাদের ভালোবাসায় বারবার ফিরে আসতে হয় একদম এই অকাজের কাজে আমরা বারবারই আমাদের ভালোবাসায় আমন্ত্রণ জানাই আমাদের স্ক্রিনে এবং দর্শক নিশ্চয়ই আনন্দিত হন অনুপম আমরা গান শুরু করি আজকে অবশ্যই দেরি নয় আমরা বেঁচে থাকার গান গাইবো আমরা ভালো থাকার গান গাইবো আনন্দের দিনে আরেকবার বেঁচে থাকার গান অবশ্যই বেঁচে থাকার গান আপনার কাছ থেকে শুনবো কিন্তু আপনার সাথে কথা বলার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন আমাদের দর্শকরা ফোন নাম্বারটি জানিয়ে দিচ্ছি প্রিয় দর্শক এইট ডাবল থ্রি টু ফাইভ জিরো নাইন এইট ডাবল থ্রি টু সেভেন ফাইভ ফোর এই নাম্বারগুলোতে ফোন করে আপনি কথা বলতে পারবেন আজকে অনুপম রায় এবং তার ব্যান্ডের সাথে শুরু হোক Johnny, Johnny, I'm, I'm, Johnny, Johnny, I'm, I'm, Johnny, Johnny. 
আমরা এসে গেছি বাংলাদেশের দর্শক আমাদের সামনে আপনাদের টিভি পর্দায় দেশ টিভি শুধু ক্লোজ আপ কলের গানে আপনাদের জন্য যতবার আসি ভীষণ ভালো লাগে এবং এই গান গাইতে গাইতে মোটটা হালকা হয়ে যায় আজকে আনন্দের দিন আমরাও জানি যে আমরা আপনাকে কতটা ভালোবাসি আপনার গান কতটা ভালোবাসি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যেটি বললেন যে দেশ টিভি পর্দায় আপনি সবসময় এসে মনের মন হালকা করেন গান গিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ দর্শক যারা আপনার ভক্ত তারা আমি জানি না আজকে আসার আগেও তারা আমাকে অনেক টেক্সট করেছেন অনেক ফেসবুকে জানিয়েছেন যে তারা তাদের মেসেজ যেন তাদের হয়ে আপনার কাছে পৌঁছে দিই দিই যে তারা সারাটা বছর অপেক্ষা করেন যে অনুপম রায়ের গান কখন শুনবেন তারা আমাদের ভীষণ ভালো লাগে সত্যি বলছি এটা অদ্ভুত টান আছে একটা আত্তার যোগ আছে যেন কোথাও একদম ভাষার টান তো বটেই আমরা দ্বিতীয় গানে যাব দ্বিতীয় গান শুরু করি হ্যাঁ দ্বিতীয় গান বলার আগে আমি একটু একটা কথা বলি এক সেকেন্ড এটি আমাদের অ্যালবাম যেখানে পাওয়া যাচ্ছে কিনা যদি না পাওয়া যায় আমাকে জানাবেন আমি চেষ্টা করবো আপনাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ছোটবেলা কেটেছে এবং তারপরে আরো দু তিনটে স্কুলে দেশ লাইয়ের বাক্স কিন্তু একটা সময় ছেলেদের খুব প্রয়োজন হয় না আমার অনুপমের কেমন ছিল আমার বিশেষ প্রয়োজন হয় না কারণ আমি একদমই সিকারের মধ্যে নেই আর কি ধোঁয়ার মধ্যে আমি নেই এবার সুতরাং দেশলাইয়ের প্রয়োজন হয়েছে যখন লোড শেডিং হতো তখন মোমবাতি জ্বালতে দেশলাই লাগতো ওকে কিন্তু সেন্ট পলসের দিনগুলো কেমন ছিল ছোটবেলা অনুপম কেমন ছিল ডান পিঠে শুরু বলতে ছোট থেকেই তো মা গান শোনাচ্ছে আমি ঘুমোতে যাচ্ছি সুতরাং ঘুম পারানি গানের সঙ্গে গান শুরু হয়ে যায় এবং আমাদের ট্রেডিশনাল কোনো প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তো যাওয়া হয়েছে কি না ট্রেডিশনাল কোনো প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাইনি আমি কোনোদিনই কারণ মায়ের কাছে প্রথমে শেখা শুরু করি শিখতে শিখতে অল্প বয়সে একটু বেশি পাকামি থাকে আর কি তখন মনে হয় যে নিজেই সব বুঝি সবই পারি নিজে নিজে গান করা শুরু করি এবং তখন কোনো নিয়ম মানিনি এবং এখন এই বুড়ো বয়সে এসে আমি তালিম নেওয়া শুরু করেছি এবং বেশ কিছুদিন তালিম নিচ্ছি এবং আমি তাতে উপকৃত বাহ চলুন তাহলে আরেকটি নিয়ম ভাঙার গান হয়ে যাক হ্যাঁ এটাও ভালোবাসার গান ছিল আমি জানেন দর্শকরা আপনারা সবাই জানেন যে আমি নিজের ইচ্ছেই গান লিখি এবং কখন কোন গান লিখছি সেটা আমি নিজেও জানি না তা বহুদিন আগে একটি গান লিখেছিলাম বাড়িয়ে দাও তোমার হাত ওটি একটি প্রেমের গান ছিল পরে আমি তো যেহেতু ছবিতেও কাজ করি তো ছবিতে একটি গানের দরকার হয় যেখানে বাবা এবং তার সন্তানের প্রেমের কথা বলা হচ্ছে ইনফ্যাক্ট ছেলেটি অসুস্থ এবং বাবা তাকে দেখতে যাচ্ছে চলপলটাই ছবির গান তা আমার সংগ্রহে ছিল ভাড়াটে ছিল সেই গানটা আমি একটু লিরিক অদল বদল করে চালিয়ে দিই গানটা এবং সেটা একটা পিতা পুত্রের গান হয়ে ওঠে কিন্তু অরিজিনালি নিজের গান লেখা গান থাকার এই একটা সুবিধা যখন যা খুশি করে নেওয়া যায় না এক্স্যাক্টলি এবং আমি কাচিটা চালাই আমি সার্জন আমি অপারেটর পাল্টে যায় গানটা কিন্তু এখন যখন গাই আমি অনেক সময় আমি মানে অনেক সময় বাবার কথা মনে পড়ে আর কারণ এমন ভাবে পাল্টে গেছে সবকিছু বাবার জন্য আজকে বাড়িয়ে দাও
अनुपम रो बैंक शुभे ঈদে এসে এরকম চমৎকার শেষ দিনটাই এসে আমাদের অনেক আনন্দ দিচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আর একটা কথা বলতে যে আপনি একটু বাড়িয়ে দাও তোমার হাত এই গানটা যখন মুভিতে শুনেছিলাম আপনি গানটা গাইবার আগে যখন বললেন আপনার মার কথা বাবার কথা বাবাকে ডেডিকেট করলেন আমি একটু এটা কি বলে এই গানটা যখন আমি শুনি মুভিতে এবং এখনো যখন সারাক্ষণই মাঝে মাঝেই শোনা হয় তখন আমারও একই ব্যাপারটা কাজ করতে থাকে আমি খুব ছোট বয়সে বাবাকে হারিয়েছি তো চার বছর বয়সে জন্মানোর পর বাবা অসুস্থ এক বছর বাদে তারপরে সেন্স যখন আমার হয়েছে বুঝতে শিখেছি তখন দেখেছি বাবা হসপিটালে বাবা তখন কথা বলতে পারেন না ব্লাড ক্যান্সারে উনি চলে গেছেন তো আমার মা এবং বাবা দুজনই হচ্ছে আমার মাই তো আজ আমি থার্টি নাইন ইয়ার্স ওল্ড আজ এত বছর পরে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি সব মিলিয়ে আমারও কেন যেন গানটা শুনলে মনে হয় যে আবার শুরু থেকে যদি শুরু করা যেত সেই মায়ের হাতটা ধরে সামনে এগোনো যেত এত চমৎকার সব কথা নিয়ে এত চমৎকার গান লিখবার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বারবার বাংলাদেশে ফিরে আসার জন্য আরো অসংখ্য ধন্যবাদ আরো মাঝে মাঝেই আপনি আসবেন শুধু স্পেশাল দিনগুলোতে নয় অন্য সময় যেন আমরা আপনাকে পাই এবং আপনার বাক্য বাকি অ্যালবামের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইল আর সেই সাথে 
অরণ্য রাত্রি ছায় মানুষের এই গানটা যদি আপনার আজকে প্লে লিস্টে থাকে প্লিজ শোনাবেন আর তানিয়া থ্যাঙ্ক ইউ এত সুন্দর করে সবকিছু বলার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যে এত গুছিয়ে পুরো কথা বললেন আমরাও এত ভালো কথা বলতে পারি না কিন্তু কারণ উনি উনি অভিনেত্রী এবং উনি নাটকা নাটক লেখেন নাটক ডিরেকশন দেন অভিনয় করেন গতবার আমি যখন এসেছিলেন তখন উনি ফোন করেছিলেন তাজিন আহমেদ আমাদের দেশের একজন গুণী শিল্পী প্রিয় দর্শক সঙ্গ রাইটার কম্পোজার সিঙ্গার ইঞ্জিনিয়ার কলামিস্ট এতগুলো পরিচয়ের পরও অনুপম রায় কেন নিজেকে কার্টুনিস্ট হিসাবে আরও একবার দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করতে চাইলেন সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানব তবে আপাতত নিচ্ছি ক্লোজ আপ কলের গানের ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আবারও ফিরে আসুন আমাদের সাথে বিজ্ঞাপন বিরতি পেরিয়ে আবারও আমন্ত্রণ আপনাদের সবাইকে ক্লোজ আপ কলের গানে আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন অনুপম রায় এবং ব্যান তার যেটি বলছিলাম ব্রেকে যাওয়ার আগে যে গাছ প্রতি বছর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করে সেরকম অনুপম রায়ও প্রতি বছর আমাদের কাছে নতুন নতুন পরিচয়ে আবির্ভূত হচ্ছেন সব কিছু ছাপিয়ে এবার কার্টুন নিয়ে কেন অ্যান্টনির কথা জানতে চাই আমরা হ্যাঁ এটার গল্পটা হচ্ছে এরকম যে আমি ছোট থেকে কার্টুন আঁকতাম এবং কমিক স্ট্রিপ করতাম আমাদের কলকাতা শহরের বিখ্যাত একটি নিউজ পেপার স্ট্রিটস মানে আমার আঁকা বেরোতো তখন আমি ক্লাস সিক্স ক্লাস সেভেন কিন্তু যত বয়স বাড়তে থাকে আমার আঁকার স্কিল ততই খারাপ হতে থাকে এবং আলটিমেটলি এমন একটা জায়গায় পৌঁছায় যে আমি আঁকলে লোকজন হাহা করে হেসে উঠবে আর কি কিন্তু আমার কমিক স্ট্রিপ বা অ্যানিমেশন বা গ্রাফিক নভেলের প্রতি একটা ইন্টারেস্ট ছোটো দিন ছোটো থেকেই ছিল এবং আমার খুব প্রিয় চরিত্র হচ্ছে অ্যাস্টারিক্স এবং অ্যাস্টারিক্স পড়তে আমি এই বয়সেও ভীষণ ভালোবাসি এবং একা একা পড়েই হাসি আর কি সেই জায়গা থেকে আমার বাংলায় গ্রাফিক নভেলের একটা জায়গা আমরা আগে নন্টে ফন্টে বাটুল দিকে পড়েছি কিন্তু আরেকটু সিনিয়র অডিয়েন্সের জন্য যদি একটা কিছু সিনিয়র রিডিয়ার্স রিডার্সদের জন্য একটা কিছু করা যায় সেই জন্য অ্যান্টনি বলে একটি চরিত্র আমি তৈরি করি এবং আমার সঙ্গে ইলাস্ট্রেটার একজন আছেন আমার বন্ধু সম্বুদ্ধ ও আঁকে আমি গল্প লিখি এবং আমাদের একটা প্রথম যে গল্প আর কি অ্যান্টনিও চন্দ্রবিন্দু সেইটি মুক্তি পাচ্ছে এবং প্রত্যেক রবিবারের রোববার প্রতিদিন বলে একটি সংবাদপত্রে বেরোতে থাকে এবং এটা আমার প্যাশন এটা আমার ভালো লাগার জায়গা যেহেতু আমি সেই সুযোগটা পেয়েছি আমি চেষ্টা করবই অনেক ধন্যবাদ একজন কলার অপেক্ষা করছেন আপনার সাথে কথা বলবার জন্য ফোনটি নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো 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 ঈদের শুভেচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক হ্যাঁ আমি তো ভাইয়ের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি ভাইয়া শুনছেন আপনি কথা বলুন হ্যাঁ ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক হ্যাঁ আমি আপনার অনেক বড় ফ্যান আমি অনেক গান শুনছি আপনার আচ্ছা ভালো লাগছে অনেক ফেভারিট আপনি আমার আজকে কোনো রিকোয়েস্ট আছে আপনার যে কোনো একটা গান শোনান আপনার নতুন অ্যালবামের বাহ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা যে নতুন গান শুনতে চাইছেন এটা আমার খুব ভালো লাগছে কারণ হয় কি আমরা যেখানে যাই একই গান শুনতে চাই বারবার করে কিন্তু এই যে জনপ্রিয় গানগুলোই বারবার করে শুনতে চাই এবং আপনি যে চাইলেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যালুট থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আমরা বাক্য বাইশের আরো গান শোনাবো অপেক্ষা থাকুন সেটা একটা না আমরা আরো অনেক গান শুনবো আসলে আজকে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে এবারে আমরা কোন গান শুনবো এবারে আমরা ফিরে যাব দ্বিতীয় পুরুষ অ্যালবামে দ্বিতীয় পুরুষ অ্যালবাম আমাদের দ্বিতীয় অ্যালবাম দ্বিতীয় অ্যালবাম আমরা এক বছর আগে রিলিজ করেছি অ্যালবামটি এবং তার মধ্যে একটি জনপ্রিয় গান ছিল আমি আজকাল ভালো আছি আমি আজকাল ভালো আছি একটি প্রেমের গান কিন্তু দর্শকরা প্রিয় দর্শক মনে রাখবেন গানটার প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যেকটা শব্দ প্রত্যেকটা অক্ষর প্রত্যেকটা বাক্য মিথ্যে আমরা মিথ্যে দিয়ে সাজিয়ে সাজিয়ে একটা গান বানিয়েছি সেটাই আজকে আপনাদের উপর উপহার দিচ্ছি আমি আজকাল ভালো আছি
सांगीतिक बस चार बचर सूतरा चार बचरे तीन तीन बेसि सोलो अलबाम पक्षे करा सम्भव ना कारण बचरे एक बस सोलो अलबाम बोध है एक रिस्की से दिक दिए गए देखते गले चार बचरे चौबीस टी बेसिक गान बैरिए गरपर पड़े थके फिल्म कथा फिल्म क्योंकि कंट्रोल करीना जो जे हमें अफर कर तक हमें से क्या करते हैं कि बोलब एक गान जनप्रिय हम मानुष भावे और एक एक चान्स देवा जा जनप्रिय हम एक ये एक असेंडिंग एक कर्भे जाब्दी ए पर छबिर क्या तो लाइव परफर्म करी सत्य बी प्रचुर क्या पड़े आज देशे फिरते ही कारण अभी जी कारा मुख से बसे आज ये फिल्म नन फिल्म जलफोरिंग Oh, 
अनुपम रेमिक प्रकृति समसामयिक बेपारो पेत गानदानी एक क्षोभ एक सामाजिक जो असामंजस्यतागुलो रही है अपनार जो अभिमान जैगागुलो रही है सेगल प्रकाशित होते देखी एट कि बयस बाढ़ार साथे साथ निजे परिपक्वता बाढ़ा सरकम ठीक ता नय आसले सब रकम गानी तो लेखा है जे जे समय समाज जे रम भाव एगोच्छे तरह एक विशाल प्रतिच्छबी लेखा गाने पड़े एबारे व्यतिक्रमी नई हमारो लेखा आसे से हीगुलो छबिर क्षेत्र जेखने गानगुलो व्यवहार करी से ही सूचक थके एक गोटा अलबाम वाक्य बागिस जेटा शुद्ध बेपारो नहीं डील कर समस्यागुलो नहीं तुले धरती और से ही जैगा नन फिल्म मिउजिक बेसिक गान सोलो अलबाम से ही सूचक हमें दिखे और तईजे हमें गानगुल रेखे थैंक यू वाक्य बागिस कथा बोलार जो एक अपेक्षा कर फोन टी नहीं हेलो हाँ ईदे शुभे अपना के हेलो, हमरा अपना कथा सुनते पड़ चुकी हैं तो तारा के अपना टेलीविज़न में वॉल्यूम टेक टू कोमिया नहीं था हो बे। अच्छा, अनुभव भैया, अनुभव भैया एल्बम में नोटिंग गाल गोनी ऑने शुंदर, है कि तो तुम्हारे का चेक्टा पूरों ना गाने रिक्वेस्ट अच्छे होता होते हैं, आम के आम मत उन जार्नी चलो ने बड़ा आरोग्य टीका ने जब वो हैं आम्रा नोटुन गान सुना थी जहेतो ये किसी नागे एक टीच बांग्ला छाया छोपी मुक्ति पे थे छोपी टीन नाम चौथुस कौन चौथुस कौन है एक टीच जनों प्रयोग गान गान टीन नाम बोबा टनेल प्रेमिर गान खूब बेशी प्रेमिर गान आपना दर्जन आज के इधर शुभ दिन है छुटे चले सारा दिन जुड़े तुम्हें 
नवरुंदा खुब भलो गान गए नवरुंदा नवरुंदा गान गेत 
আর আমি ইনফ্যাক্ট কালকে চলে যাচ্ছি কলকাতাতে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে ইনশাল্লাহ ঈদ মোবারক এবং শুভ বিজয়া ঈদ মোবারক খুব ভালো থাকবে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা না বরং খুবই ভালো গান গায় তাই জন্য ওর কণ্ঠে একটি মাইক আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি যে গাইছি আমার আজকে নবরন কি শোনাবে আমাদের কোন গান প্লিজ ইনফ্যাক্ট ও একটা গান শোনাবে একটি গানে সেই গানটি রিকোয়েস্টও হয়ে গেছে ওই শুরু করবে গানটা এই কথাটা আমি দিলাম তাহলে কি আমরা এখন অর্গানে যাব নাকি আপনার গানে ফিরছি আমরা আর কিছুক্ষণ বাদে আসছি ঠিক আছে চলুন যাই আরেকটা গানে হ্যাঁ আরেকটা গান বলতে এই গানটিও নতুন গান সম্প্রতি একটি ছবি মুক্তি পেয়েছে ছবিটির নাম হাইওয়ে হাইওয়েতে একটি জনপ্রিয় গান ছিল তোমায় নিয়ে গল্প হোক কাকে নিয়ে গল্প লেখা হচ্ছে আমি জানি না তবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ঢাকার রাতে দেশ টিভির অনুষ্ঠানে তোমায় নিয়ে গল্প হোক অনেক জনপ্রিয়তা সবসময় আপনাকে নিয়ে কথা হচ্ছে কিন্তু এই কথাগুলো এই জনপ্রিয়তা এই অ্যাওয়ার্ডস এর মাঝেও যখন অনুপম বলে যে সমাজে আমার কোনো জায়গা নেই সেই সমাজে আমি আবার গাইছি গান 
কিভাবে ইন্টারপ্রেট করবেন এটাকে হ্যাঁ আপনি হয়তো বলতেই পারেন যে এটা আমার বলা উচিত তা কারণ আমার যথেষ্ট জায়গা আছে কিন্তু হয় কি জানেন তো এটা বোধহয় প্রত্যেকটা মানুষ কোনো না কোনো সময় সারা দিনটা তো বিভিন্নভাবে কাটে কোনো জায়গায় নিজেকে মিসফিট মনে হয় নিজেকে ঠিক মানিয়ে নেওয়া যায় না অনেক কিছু দেখছি অনেক কিছুর মধ্যে আছি হেসে উড়িয়ে দিতে হয় সব কিছু কিন্তু মনে মনে ছোট ছোট করে অভিমান জমতে থাকে এবং সেখান থেকেই জন্মায় যে সমাজে আমার কোনো জায়গা নেই তবে এতটা দুঃখ পাওয়ারও কিছু নেই আমরা একটু দুঃখ বিলাসী আছি না হলে তার লেখালেখি হতো না সুতরাং বাঙালির লেখাটা মূলত আসলে ওই দুঃখ বিলাসের জায়গা থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ একজন বাঙালি ছোটবেলায় কবি সব বাঙালি কবি এবং ছোটবেলায় সবাই এক না একবার কি তার বেশি কবিতা লেখার চেষ্টা করেছে এবং কোনো একটা ছোট দুঃখ কোনো একটা সামান্য অভিমান থেকে সে লেখা বেরিয়েছে শুনবো ওই গানটা আমরা ওই গানটা হয়তো শুনবো না এখন এই মুহূর্তে আমরা জমিয়ে রাখছি তবে যেহেতু বলছেন যে বাক্য বাগিস থেকে সুতরাং বাক্য বাগিসে আমরা আগের বার যখন এসেছিলাম ক্লোজ আপ কলের গানে আমরা বাক্য বাগিস থেকে একটি গান শুনেছিলাম গানটির নাম চাকা চাকা তখনও ঘুরছিল এখনও ঘুরছে তখন আর কি রিলিজড হয়নি এবং অনেক মানুষ শুনে আমায় জানিয়েছিল যে কবে হবে রিলিজ তা হয়ে গেছে বাক্য বাগিস পাওয়া যাচ্ছে আপনারা কিনতে পারেন গানটা কিনে শুনতে পারেন যেরমভাবে ইচ্ছে শুনতে পারেন বন্ধুর থেকে নিয়ে শুনতে পারেন তা তবে তার আগে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের সাউন্ডে আছেন যিনি সাজ্জাদ ভাই সাজ্জাদ ভাইয়ের জন্য একটা জোরে হাত তালি সবাই আমরা যে আমরা যে গান গাইছি এটা ওনার জন্য শুনতে পাচ্ছেন আপনারা অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক চাকা ঘুরতে ঘুরতে আমাদের ব্রেকের সময় হয়ে গেছে অনুপম রয় নিজে ফিল্মের জন্য গান লেখেন একসময় নিজে জড়িত ছিলেন থিয়েটারের সাথে স্বপ্ন দেখেন ফিল্ম বানানোর সেই স্বপ্ন তার কবে পূরণ হবে সেই প্রশ্নের উত্তর আমরা অবশ্যই তার কাছ থেকে জানবো তবে ক্লোজ আপ কলের গানে এই মুহূর্তে একটি বিরতির পরে জানি এখনো আছেন আমাদের সাথে দেশ টিভি পর্দায় দেখছেন ক্লোজ আপ কলের গান এবং শুনছেন দেখছেন অনুপম রয়কে অনুপম যেটি বলছিলাম ব্রেকে যাওয়ার আগে যে নিজেও একসময় থিয়েটার করা হয়েছে অনেক ফিল্মের মিউজিক করা হয়ে গেছে ফিল্মে গান গাওয়া হয়ে গেছে এবং আপনি স্বপ্ন দেখেন নিজেও কখনো ফিল্ম বানানোর সেই স্বপ্ন সেই শাখা প্রশাখায় কবে যাচ্ছে অনুপম হ্যাঁ দেখুন স্বপ্ন দেখতে তো ট্যাক্স লাগে না সুতরাং যে কোনো স্বপ্ন দেখাই যায় হ্যাঁ আমার স্বপ্ন আছে যে আমি কোনো দিন ছবি বানাবো আমি লেখালেখি করতে যেহেতু ভালোবাসি সুতরাং বেশ কয়েকটি স্ক্রিপ্ট বেশ কয়েকটি গল্প আমার আছে কিন্তু এখনও সেই সাহস নেই আর আপাতত আমি মিউজিক নিয়ে এতটাই কনসেনট্রেট করছি যে আমি সঙ্গীত ছাড়া অন্য কিছু আর ভাবছি না লেখালেখিটা তোমার সঙ্গেই আছে সুতরাং ওটা তো থাকবেই তবে ছবির পরিচালনা করা বা ছবি সঙ্গে যুক্ত থাকার এই মুহূর্তে নয় আগামী চার পাঁচ বছরও নয় হয়তো আমরা ওয়েট করব থ্যাংক ইউ যদিও রাত বারোটা বেজে গেছে কালকের দিনটি অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু কালকের যে দিনটি ছিল সেই দিনে আমাদের দুজন মেম্বার শুভদীপ এবং সন্দীপনের বার্থডে ছিল আমাদের ড্রামার সন্দীপনের জন্মদিন আপনি কথা বলুন আপনাদের সবাইকে পাঞ্জাবি তো অনেক ভালো লাগছে দাদা আপনাদের বাংলাদেশের লাইভ কনসার্ট কবে দেখতে পাবো এই যে দেখছেন আমরা যে আপনার ফ্যান তাদের তারা সবাই আপনার কাছে লাইভ গান গেতে দেখতে চাই আমরা তো লাইভই গাইছি আমরা ওপেন এয়ার কনসার্টের কথা বলছি আচ্ছা 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 ওপেন এয়ার কনসার্ট কবে হবে আমরা তো অর্গানাইজ করি না এগুলো আমরা যখন আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয় আমরা ছুটে চলে আসি গান গাইতে আমরা গান শোনাতে খুবই ভালোবাসি তোমরা যদি প্লিজ কিছু অর্গানাইজ করো আমাদের জানিও উইল বি মোর দ্যান ইগার টু কাম এন্ড পারফর্ম ফর ইউ थैंक यू सो मच थैंक यू চলুন কানে চলে যাই হ্যাঁ যে কথাই ছিলাম যে আমাদের রক্তে বাংলাদেশ ঘুরছে এবং বাংলাদেশের গান শুনে আমরা এতটাই মোটিভেটেড এবং এতটাই কাছের আমাদের আমরা আর একটা গান শোনাচ্ছি আমার খুব প্রিয় আমার খুব কাছের অর্ণবের গান অর্ণবের গান আমরা সবাই খুব ভালোবাসি গানটার নাম ভালোবাসা তারপর ভুল হলে মাফ করবে প্লিজ
ईद म हेलो छोटी प्रकाश कर समस्या बार बार कर बोली शी इज नट योर मदार शी इज नट योर सिसटर मैंने माँ होते हैं बोन होते हैं डटर होते हैं एक जो इंडिविजुअल हिसाब से बेसिक रेसपेक्ट देवा उचित बोले मन है और से खान गान तैरि और कथागुल प्रथम इंग्रजीत इसे तेजन इंग्रजीते ही थे गान चमत्कार आज के मन गान प्लान नहीं भविष्य जरा भाषार जो आंदोलन कर अपन जोला भाषा तो और अनेक दिन बेचे थको बांगला भाषार प्रति एक गभर भलोबाशा आए से जैगा एक गान तैरि गानटर नाम फाँका फ्रेम फाँका फ्रेम देश बचर आय एक गल्प जख का नहीं गान लेखा होश बचर बदे से गान लेखा बांगला भाषाते ही कारण हमें बांगला भाषाते ही चोख धुए अपन फाँका फ्रेम
खुबी चैनल 
টিভি শোতে একটি গান গেয়েছিলাম বটে কিন্তু দেখুন ওটা তো আমার তৈরি গান নয় সুতরাং আমি আমার তৈরি গানের ভিন্ন অন্য গান শোনাতে একটু অপ্রস্তুত এই মুহূর্তে পরে নিশ্চয়ই কোনো দিন আপনাকে শোনাবো তবে ওই গানটি আমার শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে না বলছি অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমাদেরকে ফোন করবার জন্য এবং অনুপম যেটি আপনাকে জানাতে চাই আমাদের ফোন লাইনগুলো তো অন কিন্তু এত ফোন আসছে সবগুলো ফোন আসলে যদি কানেক্ট করি তাহলে আমরা গান অনেক কম শুনতে পাবো কথা অনেক বলতে হবে এবং এসএমএস আছে কলের গান না শুধু কল শুধু কল ওখানে ফোন কল ধরো ওখানে গান থাকবে না এই যে আমরা যে গানটি এইমাত্র শুনলাম এই গানটির জন্য অনেক এসএমএস ছিল রাকিব তুলি তোমরা যারা যারা এসএমএস করেছিলে এই গানটির জন্য নিশ্চয়ই খুশি হয়ে গেছো গানটি শুনে একটু কি জানার ছিল চলুন পরের গানে চলে যাই আমরা পরের গান রাত বাড়ছে কি বলা যায় এখন অনেক রাত বলা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে শুরু হোক এখন অনেক রাত দর্শক অনুপম রায় লিখেছেন দুটো কবিতার বই এবং সাম্প্রতিক বেরিয়েছে একটি উপন্যাস 
সাহিত্যিক অনুপম রয় নাকি মিউজিশিয়ান অনুপম রয় কোন ভাবে তিনি দর্শক হৃদয় সবচেয়ে বেশি ছুঁয়েছেন সাধুবাদ জুটেছে তার সাথে কি জোটেনি সমালোচনাও অবশ্যই জুটেছে এই কথাগুলো আমরা জানবো তবে বিরতির পর নিচ্ছি ক্লোজ আপ কলের গানের সর্বশেষ বিরতি বিজ্ঞাপন বিরতি পেরিয়ে আমি জানি এখনো আপনারা আছেন আমাদের সাথে ক্লোজ আপ কলের গান দেখছেন এবং শুনছেন অনুপম রয়কে দেখছেন তো বটেই অনুপম যেটি বলছিলাম আমরা যাবার আগে যে সাহিত্যিক অনুপম দুটো কবিতার বই বেরিয়ে গেল ঠিক আছে উপন্যাস হঠাৎ করে আবার উপন্যাসে কেন আসল কথাটা হচ্ছে উপন্যাস হঠাৎ করে না আমার দু হাজার দশে আমার অটোগ্রাফের প্রথম গান বেরিয়েছে তো আমাকে আমার তো থাকতে দাও তার আগে কয়েক মাস আগে একটি বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় আমার প্রথম গদ্য বেরোয় এবং আমার প্রথম লেখা প্রকাশ বলতে কিন্তু গদ্য পদ্য নয় এবং বহুদিন ধরে লিখছি কবি অনুপমকেই মনে হয় মানে পরিচয় হয়েছে আমাদের সাথে আগে সমস্যাটা হচ্ছে যারা গান লেখে গানটা এমন একটা মিডিয়াম আর কি গান লোকে শুনে ফেললে আর লেখা টেখা পড়ার আর কোনো দরকার নেই বেসিক্যালি গান অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় লেখা খুব কম সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছায় কারণ মানুষ সবাই গান শোনে কিন্তু সবাই পড়ে না এবার আমার যেহেতু ভালো লাগা আছে যে এই সাহিত্যের প্রতি এবং আমি চাই আমি আরও বেশ কিছু উপন্যাস লিখব হয়তো উপন্যাস একটি ডাইং আর্ট কিন্তু তাও লিখে যাব দেখা যাক কি হয় কোনো প্রত্যাশা নেই আমার কাছে আমার মানে আমার নিজের যে কিছু একটা হবে বা কিছু একটা ভেঙে ফেলার কিছু আমার এবং যেটি আমি বলছিলাম যে সাধুবাদ তো সবসময় জুটে অ্যাওয়ার্ডস জুটে কিন্তু সমালোচনাও নিশ্চয়ই জুটে না সমালোচনা জুটলে খুব ভালো লাগে যখন কোনো উচ্চবাচ্চই হয় না তখন একটু খারাপ লাগে মানে তখন বুঝতেই পারি না যে কি আদৌ কেউ পড়লো কিনা চলুন পরের গানে যাব হ্যাঁ এবার দেখুন মানুষের জন্যই আমরা আছি মানুষের জন্যই আমরা গান গাইছি খুব খারাপ লাগে যখন কাউকে না বলতে হয় যে এই গানটা আমরা শোনাতে পারছি না প্রথমে একটি রিকোয়েস্ট করেছিল অরণ্য রাত সত্যি বলছি কোথাও গাইনি গানটা আজকে তার জন্য স্পেশালি যতটুকুনি হয় দেখছি তুমি ভাবছ নদী বইছে আর অরণ্য জেগে আছে সারা রাত কি জ্বলছে আবার নিবছে কিছু পোকা করছে চাঁদের আলো স্নান শিশিরে ভিজছে চুলার ভিজছে তোমার চোখের পাতা খুব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন এখন আমার কলকাতা একটু শীত করছে ভয় লাগছে তবু বসে থাকতে মন্দ লাগছে না থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আর একটু কথা বলতে চাই যেহেতু কবি কবির কাছ থেকে একটু শুনতেই চাই আমরা ছোঁয়াচে কলম বা সারাত্তর কথা ভেবে কেটে যাই এই বইগুলোতে আমি প্রথম বইটাতে দেখেছি আপনি লিখেছেন যে আপনি এটি কিটি কবিতাও বলতে চান না আপনি বলতে চান যে আপনার কোনো একটি সময়ের মানসিক অনুভূতি একটা মেন্টালি স্টেটের কথা আপনি আসলে প্রকাশ করেছেন অবশ্যই অবশ্যই এখন যদি জানতে চাই যে নিজেকে কতখানি কবি মনে হয় কতখানি নিজেকে গীতি কবি মনে হয় কোনটা আপনি আমার একটি গানে একটি লাইন আছে আমার কথা বলো না বলো না কবি হওয়ার হলো না হলো না চেষ্টা ছিল কবি হওয়ার গান লিখছি গান ঠিক কবিতা নয় কবি হওয়ার একটা চেষ্টা এবং এই এই চেষ্টা চলবে এখন আমার বত্রিশ আগামী যতদিন বাঁচবো চেষ্টা করে যাব জানি না শেষ বয়স অব্দি হতে পারবো কি পারবো না সেটা মানুষই বলবে চলুন আপাতত কবির একটি গানে চলে যাই আমরা কি গান শুনবো এবারে এই গানটির নাম অদ্ভুত মুগ্ধতা অদ্ভুত মুগ্ধতা একটি অনুভূতি যেটা আমরা খুঁজি বিভিন্ন জায়গায় হয়তো আজকে ক্লোজ আপ কলের গানে গান গাইতে গাইতে সেই অনুভূতি পেয়ে যাবো আমরা আনন্দ করে অদ্ভুত মুগ্ধতা কতদিন কাব্যহীন থেকে যায় ডিমের সাদার কিছু কিছু নাম প্রেমিকার জিভে জড়িয়ে যায় কখনো বা কাদার সর্বনাশে চলতে থাকা ভুল আমি এত 
কারণ কারণ তারা রিপিটেডলি একই জিনিস করে গেছে কারোর কোনো বক্তব্য থাকেনি কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বারবার করে নতুন নিজেকে নতুনভাবে প্রেজেন্ট করতে হয় যেরকম আমরা পরের গানটি শোনাবো যেটি শুনে 
মানুষ বলেছে বাংলার মানুষ বলেছে এরকম গান তোমার আগে শুনি সুতরাং আমার ক্ষেত্রে সেটা একটা বড় পাওনা যে আচ্ছা মানুষ বলছে অন্যরকম হয়েছে ঠিক সেরকম একটি গান গানটির নাম বসন্ত এসে গেছে বসন্তের সাথে সাথে ফোন এসে গেছে দেখি কে অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য হ্যালো আমি রাজীব বলছি ফরিদপুর থেকে জি রাজীব আমি একটু হ্যাঁ অনুপম দার সঙ্গে কথা বলবো অবশ্যই কথা বলুন হ্যাঁ অনুপম দা নমস্কার আমি রাজীব বলছি নমস্কার রাজীব 
আমি আপনার একজন অসম্ভব ভক্ত আমি আসলে আপনাকে যদি একবার সামনে সামনে দেখতে পারতাম অনেক খুশি হতাম তবে আমার একটা গানের রিকোয়েস্ট আছে যেখানে শুরুর কথা বলার আগে শেষ আপনার এই গানটা একটা না দশবার শুনি আমার এত ভালো লাগে প্রত্যেকটা গান শুনি কিন্তু আমার মানে এই গানটা বেশি ভালো লাগে একটু আপনাকে জানি রাখি এই গানটি আমাদেরও খুব প্রিয় আমরা নিশ্চয়ই শোনাবো আপনাকে গানটি একটা না দশবার শোনাতে না পারলো একবার তো শোনাতে পারবে অবশ্যই একবার তো শোনাবোই অনেক ধন্যবাদ চলুন পরের গানে চলে যাই আমরা এর পরে কি গান শুনছি পরের গান এটা মানুষের রিকোয়েস্টের গান প্রচুর এসএমএস প্রচুর ফেসবুকে মেসেজ আসছে আমি দেখলাম একটু আগে যখন ব্রেকে ছিলাম এবং একটি গান প্রায় 10টি 12টি রিকোয়েস্ট আসছে আমরা ভেবেছিলাম গানটি গাইবো না কারণ গানটি এখন অপ্রাসঙ্গিক গানটির নাম তিস্তান কিন্তু তিস্তান মানুষের যে কেন এত ভালো লাগে আমি জানি না কিভাবে মানুষকে ছুঁয়েছি জানি না গানটা আমার বাড়ি ফেরার গান আমি যখন ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করতাম কলকাতার থেকে দূরে থাকতাম এবং শুধু ইচ্ছে করতো কবে কলকাতায় ফিরবো গান গাইবো বাংলার মধ্যে থাকবো বাংলা ভাষার মধ্যে থাকবো সেটা মানুষের জন্যই সফল হলো যখন দু হাজার দশে আমার একটি গান জনপ্রিয় হয় এবং তারপর আমি ফিরে আসি আমার বাসায় এবং আপনাদের ভালোবাসায় সেখানে এসে আর নতুন করে তিস্তান গাওয়ার কোনো দরকার ছিল না কিন্তু তাও আমরা রেকর্ড করি গাই কারণ সেই অনুভূতিটা সত্যি ছিল দু হাজার চার দু হাজার পাঁচে যখন আমি বাড়ি ফেরার জন্য আকুল ছিলাম এখন এই বাড়ি ফেরা হোমকামিং এটার কোনো মানে নেই কারণ আমি আমার বাড়িতেই আছি এবং আপনাদের মধ্যেখানেই আছি তাও বারবার মানুষ এই গানটি শুনতে চায় তিস্তান আপনাদের জন্য আর একবার পাঁচ টাকা দিয়ে দিনের শুরু ষোলো টাকা দিন শেষ টাকা দিয়ে মুক্তি কিনে হবনির তখন কেন হাত বাড়ালে এখন কেন চুপ তখন কেন জল হালো এখন পড়াও চুপ আর এখন তুমি নিচ্ছ
একের পর এক ভুল করেছে তখন কেন আটকা হবে যতক্ষণ তুমি জিতছ প্রত্যেকটা মানুষ তোমার সাথে তুমি একবার ফিরে যাও আর কেউ নেই তোমার পাশে যে কথাগুলো ছিল সেই কথাগুলোর পরে একটা কথাই জানতে ইচ্ছে করে আপনি বলেছেন যে তিস্তান আর গাইবার প্রয়োজন হয়নি আমাকে আমার মতো থাকতে দাও এর পরে কিন্তু আমাকে আমার মতো থাকতে দাও এই গানটি যদি সফলতা না পেত দর্শকপ্রিয়তা না পেত তাহলে কি আমরা অনুপম রায়কে পেতাম না এভাবে কবি হিসেবে গীতিকার হিসেবে হ্যাঁ পেতেন কিন্তু আমি জানি না কত সময় লাগতো আর কি আমার সেই মুহূর্তে আমি জানি যে আমার অ্যালবামের কাজ চলছিল আমি এটা বেসিক অ্যালবাম করার চেষ্টা করেছিলাম ব্যাঙ্গালোরে তার মধ্যে একটি গান ছিল ফাঁকা ফ্রেম একবার বল সব এগুলো আমার অ্যালবামে থাকার কথা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে যে কি হয়ে গেল হঠাৎ করে একটি গান মানুষের যে এভাবে ভালো লেগে যাবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি স্বপ্নেও ভাবিনি তার মানে যে জনপ্রিয়তা এবং সফলতা দুটোই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কতখানি আসলে সাপোর্ট করে এটা আমরা শুনবো কিন্তু একটা ফোন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য ফোনটি নিয়ে আসছি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম তানিয়া আপু ওয়ালাইকুম আসসালাম জি কথা বলছেন আদাব বলকন্দর আদাব আমি আপনার অনেক 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 বড় ভক্ত ধন্যবাদ আমি আপনার সাথে আপনি গতবার যখন এসেছিলেন একবার কথা বলেছি আপনি আমার সাথে গান গেছেন আমাকে আমাকে থাকতে দাও এবারে ভিজিটে গিয়েছিলাম সিস্টান বাট আপনি এটা গেছেন এসেছিলেন গেছেন এসেছেন অলরেডি এই রাতের সঙ্গে ছিল আমি আমি গান লিখি গান শুরু করি আচ্ছা এবং আপনার এত বড় ভক্ত আমি আপনার গান গাই আপনার গান কভার করি আচ্ছা আশীর্বাদ রাখবেন যেন আপনার সাথে এক স্টেজে আমি যেতে পারি অবশ্যই নিশ্চয় অনেক ধন্যবাদ দর্শক এই ফোনগুলো নিশ্চয়ই অনেক ইন্সপায়ার করে আমাদের শিল্পীকে হ্যাঁ অবশ্যই এবং মানুষের ভালোবাসা যেটা বলছিলে যে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে প্রথম কাজ মানুষের ভালোবাসা যেটা আমার ক্ষেত্রে ঘটিয়েছে চাকরিটা ছেড়ে দিলাম এবং এই যে সাহস করে কলকাতায় ফিরে এলাম গান গাইব বলে এগুলো কিন্তু মানুষের ভালোবাসার জন্যই একটা রিস্ক তো বটে বটে এবং আমরা যে ফ্যামিলি থেকে আসি এবং সেখানে খুব ক্যালকুলেট করি সব কিছু করতে হয় একদম লাগামহীনভাবে তো আমরা বেঁচে থাকিনি কোনো সময় এবং এটা বড় ডিসিশন এবং আমার ফ্যামিলি খুব সাপোর্ট করেছিল আমার মা আবার বাবা যে ঠিক আছে লাইফ তো একটাই একবার রিস্ক নিয়ে দেখাই যাক এবং আবার মানুষের ভালোবাসাতেই আমার কোনো দিন ফিরে তাকাতে হয়নি আর চাকরিতে ফিরতে হয়নি এবং এখন আমি গান শোনাচ্ছি আবারও ভালোবেসে আরও একটি গান শুনতে চাই এখন অবশ্যই এবং এই গানের রিকোয়েস্ট এসছে গানটির নাম একবার বল নেই তোর কেউ নেই But 
অনেক ধন্যবাদ অনুপম রায় এবং ব্যান্ডের প্রত্যেককে এই বিশেষ দিনটিতে আপনারা সব সময় যখনই আমরা ডেকেছি আমরা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারিনি আপনারা সব সময় আমাদেরকে রেখেছেন আমাদের কথা রেখেছেন আমাদের কাছে এসেছেন আমাদের দর্শকদেরকে গান শুনিয়েছেন আমরা সত্যি কৃতজ্ঞ এবং ভীষণ আনন্দিত আপনাদেরকে এখন আমরাও কৃতজ্ঞ আমরা গান শোনাতে ভালোবাসি আমরা চাই মানুষের কাছে পৌঁছাতে এবং দেশ টিভিকে ধন্যবাদ যে এই সুযোগগুলো তো সবসময় আসে না এবং আমরা যে এই সুযোগগুলো পাচ্ছি তাতেই আমাদের জীবনটা অনেকটা সার্থক আমরা শেষ গান শুনব অনুষ্ঠানের আর একটি গানই শুনতে পারবো অবশ্যই শেষ গান শোনার আগে দর্শকদের কাছ থেকে আমি একটু বিদায় নিয়ে নিচ্ছি তারপর আপনাদের গান দিয়ে আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব প্রিয় দর্শক অনুপম রায়ের অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য তার কবিতার চেয়ে বেশি ভালো আর কিছুই নেই এবং আমি সবসময় সেটাই করে থাকি আজকেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না তার একটি কবিতা দিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আমার শরীরে দেখ তোর মতো কেউ নেই আর কোথাও তাই বারবার সেই ঘেরা টপ তুলির গ্রিন রুমে ফেলি নিঃশ্বাস বয়সের কাছে হেরে গিয়ে কিছু পাথর হয়েছে পুরনো যে রিলিংই তোকে ঝুলিয়ে রাখুক জল পড়ে এই কাঁধে শুভরাত্রি ভালো থাকবেন ভালোবাসায় থাকবেন প্রেমে থাকবেন